ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അല്ലസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ കുക്കറിൽ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി ഐസിങ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാല് സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇതേ അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ജലം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ കുറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളെ മുട്ട കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് പഞ്ചസാര മുട്ടയും നമ്മളിത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പക പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാല് സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതേ നമ്മൾ നല്ലോണം അവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ബേക്കിംഗ് ട്രേ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കാം തീ വളരെ കുറവിലിടാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു വാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതേ ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ നല്ല കുരു കുരു ഇങ്ങനെ എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം അത് വേവിച്ചെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരുന്നവരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ പൈനാപ്പിൾ നല്ല പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിളായിരിക്കും അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിന്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് 
അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തുള്ളി വാനില ചേച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ ചേച്ചി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതേ നമ്മളിവിടെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് മുറിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇതൊന്നും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്